அரசினுடைய சார்பில் நம்ம வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ் அந்த நிலைப்பாடுகளை நம்ம தொடர்ந்து கண்காணிச்சுட்டு இருக்கிறோம் அதில் எந்த விதமான தொய்வு இல்லாமல் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அந்த பணிகளை சிறப்போடு செய்து வருகிறது இப்போ குறிப்பாக ஓவரால் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஐம்பத்தையாயிரத்தி ஐம்பத்தொரு பேர் நம்ம டோட்டலாக ஸ்க்ரீன் பண்ணிக்கிறோம் குறிப்பாக சைனா போன்ற பாதிப்படைந்த நாடுகளிலிருந்து நமக்கு ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தெட்டு பேர் வந்தாங்க அந்த ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தெட்டு பேரையும் நம்முடைய மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையினுடைய மருத்துவர்கள் தொடர் கண்காணிப்பில் வச்சுருந்தாங்க இது வரைக்கும் சாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா நம்ம மொத்தம் வந்து நம்ம சஸ்பெக்ஷன் கேஸில் நாற்பத்தி ஆறு பேருக்கு வந்து நம்ம சாம்பிள் எடுத்தோம் இந்த நாற்பத்தி ஆறு பிளட் சாம்பிளும் நமக்கு வந்து நெகட்டிவ் வந்திருக்கு குறிப்பாக வந்து அந்த டி மேக்னட் அப்படின்ற கப்பல் அது ஒரு சர்ச்சைக்குள்ளான அந்த கப்பலில் வந்து அதில் ரெண்டு பேருக்கு வந்து நமக்கு சிம்டம்ஸ் இருந்தது அந்த ஃபீவர் போன்ற ச ஃபீவர் காஃப் போன்ற சிம்டம்ஸ் இருந்தது அதனால் அவங்க வந்து குவாரண்டைனில் இருந்தாங்க அவங்களுக்கும் நம்ம சாம்பிள் எடுத்து அவங்களுக்கும் நெகட்டிவ் அப்படின்ற ரிப்போர்ட் வந்துருச்சு அதனால் அந்த கப்பல் விவகாரத்துக்கும் இதோட முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்படுகிறது அவங்களுக்கும் நெகட்டிவ் வந்துருச்சு அதனால் தமிழகத்தில் இதுவரை கொரோனா பாசிட்டிவ் ஒரு கேஸ் கூட கிடையாது தொடர்ந்து அந்த நிலையை நம்ம வந்து கண்காணிச்சிட்ருக்குறோம் இப்போ டெல்லியில் உங்களுக்கு தெரியும் சைனாவில் குறிப்பாக அந்த ஊகான் மாநிலத்திலிருந்து அறுநூறுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மற்றும் அங்கே இருந்த எல்லாருமே வந்து நம்முடைய ம மத்திய அரசுடைய உதவியோடு அவங்க டெல்லியில் வந்து அவங்க வந்து தொடர்ந்து பதினாலு நாள் ஒரு ஐசோலேஷன் வார்டில் அவங்க கண்காணிக்கப்பட்டாங்க அதில் நம்முடைய தமிழகத்தை சார்ந்தது மொத்தம் எண்பத்தி நாலு பேர் அந்த எண்பத்தி நாலு பேருமே இப்போ வந்து அவங்க தேர் ஆன் த வே டு நம்ம தமிழகத்துக்கு நம்ம வந்துட்டுருக்காங்க குறிப்பாக ஐம்பத்தாறு பேர் வந்துட்டாங்க ஸோ அவங்களுக்கும் யாருக்குமே இந்த கொரோனா வைரஸ் தாக்குதல் இல்லை பாசிட்டிவ் கேசஸ் இல்லை அவங்களையும் நம்ம கண்காணிக்கிறோம் இப்போ பதினாலு நாள் மத்திய அரசினுடைய சார்பில் ஐசோலேஷன் வார்டில் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட வார்டில் அவங்க இருந்தாங்க இப்போ ஹவுஸ் குவாரண்டைனில் மருத்துவருடைய கண்காணிப்பில் இங்கே இருப்பாங்க அதனால் ஒட்டு மொத்தமாக வந்து தமிழகத்தில் இப்போ அவங்க தெரியும் கேரளாவில் மோ அந்த மூன்று கேஸ் வந்ததுக்கப்புறம் அங்கேயும் அந்த ஸ்டேட் டிசாஸ்டர் அவங்க விட்ரா பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தொடர் கண்காணிப்பு ஏன்னா ஏர்போர்ட் ஸ்க்ரீனிங்கோ இல்லை நம்ம வந்து அண்டை மாநிலத்துலேருந்து வர்ற அந்த ஏற்கனவே ஸ்க்ரீனிங் மற்ற தொடர் கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகள் தொய்வு இல்லாமல் போயிட்டுருக்கு அதனால் பொதுமக்கள்கிட்ட நம்ம வந்து பதட்டம் பீதி அந்த மாதிரியான நிலை இல்லாத அளவுக்கு அதே நேரத்தில் துறை வந்து கண்ணும் கருத்துமாக ச அந்த பாதிப்படைந்த நாடுகள்லேருந்து வரக்கூடியவர்களை பக்காவாக நம்ம ஸ்க்ரீன் பண்ணி பக்காவாக அவங்கள மானிட்ரு பண்ணி அவங்களுக்கு தேவையான அட்வைஸை சொல்லி அவங்கள எப்படி மானிட்ரு பண்ணுமோ அதை மானிட்ரு பண்ணிவிட்டு நம்ம ப்ராப்பராக அதை மெயின்டைன் பண்ணிக்கோன்றதை உங்கள் பத்திரிகை ஊடகத்துறை நண்பர்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இல்லை அது அது அதுக்காக தான் சார் இப்போ இந்த மாதிரியான செய்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பதற்காக தான் இந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு அது தொடர்ந்து அந்த மாதிரியான வாட்ஸ்அப் செய்திகளை நான் வந்துட்டுருக்கு சோசியல் மீடியாவில் நிறையா வந்ததுனால தான் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கப்பலில் ரெண்டு பேருக்கு சிம்டம்ஸ் இருந்தது அந்த ரெண்டு பேரையும் நம்ம வந்து பரிசோதிச்சுக்கிறோம் சாம்பிள் எடுத்தோம் அந்த ரெண்டு பேருக்குமே நெகட்டிவ் வந்திருக்கு அதனால் அந்த நெகட்டிவ் வந்துருச்சு இனிமேல் அந்த கப்பல் தொடர்பாக அந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு வந்து முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டியதற்காக தான் இன்னைக்கு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பை நாங்கள் குறிப்பாக சொல்கிறோம் அதுபோல் டெல்லியிலேருந்து வந்து அந்த அவங்களுக்கும் நம்ம எல்லாத்துக்குமே நெகட்டிவ் வந்திருக்கு அவங்களே இப்போ இன்னொரு பதினாலு நாள் நம்ம தொடர் கண்காணிப்பில் ஹவுஸ் குவாரண்டெலாம் நம்ம மானிட்ரு பண்ணுவோம் அதனால் தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கொரோனா வைரஸ் தா பாதிப்பு இதுவரை இல்லை தொடர்ந்து இல்லாத நிலையை உருவாக்குவதற்கு அரசு தேவையான நடவடிக்கைகளை எல்லாம் எடுத்து வந்துட்டுருக்கோம் இல்லை ஒரு அந்த டி மேக்னட் அப்படின்ற அந்த ஒரு கப்பலில் தான் இந்த இஷ்யூ அந்த ஒரு கப்பலில் ரெண்டே அந்த 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 செய்தியை உங்களுக்கு நான் தெளிவுபடுத்திட்டேன் எடுத்துக்க <laughs> முடியாது <laughs> <laughs> ஸோ அதனால் நம்ம வந்து அன்னசரி ஆங்ஸைட்டியோ டென்ஷனோ வேண்டியதில்லை ட்ராவல் ஹிஸ்ட்ரி இருக்கணும் பர்டிகுலராக சைனாவில் இருந்ததுனால ஊகான் மாநிலத்தில் இந்த ட்ராவல் ஹிஸ்ட்ரி இருக்கணும் அதனால தான் ட்ராவல் ஹிஸ்ட்ரி யாருக்கு இருக்கோ யார் பாதிப்பு நோய் தாக்கப்பட்ட மா நாடுகள்லேருந்து வர்றாங்களோ அவங்கள நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்கள நம்ம அட்வைஸ் பண்ணி அவங்கள்ட்ட நம்ம ரெக்வஸ்ட் பண்ணி அவங்கள நம்ம குவாரண்டைன் பண்ணுறோம் அதுக்கு அவங்க ஒத்துழைப்பு கொடுக்குறாங்க அதில் யாருக்கு சிம்டம் இருக்கோ யாருக்காவது அந்த சிம்டம் இருக்கா அந்த பர்டிகுலர் ச காஃப் அண்டு பிரத்லெஸ்னஸ் ஃபீவர் இருக்கிறப்ப அவங்கள நம்ம வந்து அவங்களுக்கு சாம்பிள் எடுக்கிறோம்
நெகட்டிவ் வந்ததுக்கப்புறம் அது அவங்களுக்கு இல்லைன்றதை உறுதிப்படுத்துகிறோம் அதனால் எந்த விதமான பதட்டம் தேவையில்லை வேறு சமூக வலைதளம் அதிகாரபூர்வமான நம்ம மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையினுடைய சார்பில் அரசு சார்பில் இந்த அதிகாரபூர்வமான செய்தியை நான் சொல்கிறேன் அதுக்காக தான் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பேன் தேங்க்யூ இல்லை வாய்ப்பில் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ நம்ம வந்து உலக சுகாதார நிறுவனம் தொடர்ந்து வந்து அங்கே உள்ள ஸ்டேட்டஸை எங்களுடைய பொது சுகாதாரத்துறைய பேக் ஆஃபீஸில் மருத்துவர்கள் கண்காணிச்சிட்டு இருக்காங்க ஸோ அங்கே எப்போ டிக்ரீஸ் ட்ரெண்டு வருதோ அது வரைக்கும் நிச்சயமாக வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய ஐசோலேஷன் வார்டு எக்யூப்மெண்ட்ஸு அங்கே இங்கே தேவையான பாதுகாப்பு வரணும் எல்லாமே தயார் நிலையில் இருக்கும் அதனால் பொதுமக்களுக்கு பத பதட்டம் வேணான்றதுக்காக தான் நம்ம அது அது ஒரு பெரிய செய்தியாக நம்ம சொல்கிறதில்ல எங்களுடைய பணியை அமைதியாக சத்தம் இல்லாமல் அந்த பணிகளை வந்து அப்படியே அந்த நிலை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை தெரிவிச்சுக்கொள்கிறேன் சார் இது அதான் சார் இது மாதிரி ரெண்டு மூணு செய்திகள் நான் கூட பார்த்தேன் ஒரு ஆங்கில பத்திரிகை கூட முதல் பக்கம் வந்து கொரோனா அஃபெக்டட்னு வந்தது புதுக்கோட்டை டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து அதாவது அந்த தகவல்லாம் உறுதிப்படுத்தப்படாத தகவல் அதாவது வந்து சைனாவிலேருந்து வர்ற எல்லாருக்குமே கொரோனா தாக்குதல் என்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் என்பதை நம்ம ஏற்கனவே பத்திரிகையாளர் ஊடகத்துறைகிட்ட சொல்லியிருக்கிறோம் யார் வர்றாங்களோ அவங்களுடைய டேட்டா எங்கள்கிட்ட இருக்குது நேம் லிஸ்ட் எங்கள்கிட்ட இருக்குது கரெக்டாக அவங்கள நம்ம வந்து அந்த எத்தனை டேஸ் அவங்கள குவாரண்டைன் பண்ணுமோ அந்த டேஸ்க்கு அவங்கள நாங்கள் எஜுகேட் பண்ணி அவங்கள வந்து நாங்கள் மோட்டிவேட் பண்ணி அந்த ஹவுஸ் குவாரண்டைன் பண்ணுறோம் யாருக்கு சிம்டம் இருக்கோ சிம்டம் இருக்கிறவங்களுக்கு சாம்பிள் எடுக்கிறோம் சாம்பிள் வந்ததுக்கப்புறம் நெகட்டிவ் வந்தோன்னா பத்திரிகை ஊடகத்துறை நண்பருக்கு சொல்கிறோம் டிரான்ஸ்பரண்டாக நம்பர் சொல்கிறோம் எவ்வளோ பேர் வந்து பம்பத்தையாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒரு பேர் வந்திருக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி முன்னூற்றி நாப ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தெட்டு பேருக்கு வந்து நம்ம வந்து எங்களுடைய மானிட்டரிங்கில் இருக்காங்க இப்போ வந்து எண்பத்தாறு பேர் டெல்லியிலிருந்து எண்பத்தி நாலு பேர் டெல்லியிலிருந்து கிளம்பியிருக்கிறாங்க அதில் ஐம்பத்தாறு பேர் ரீச் ஆகிருக்கிறாங்க ஸோ வி ஹவ் ஆல் த டேட்டாஸ்க்கு ஸோ நம்ம வந்து ஃபுல்லாக மானிட்டர் பண்ணுறோம் எஃபெக்டிவ் மானிட்டரிங் கண்டினியூஸ் மானிட்டரிங் நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அதனால் நோ இஷ்யூஸ் இப்போ பொதுவாக நமக்கு வந்து தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு நூற்றி எட்டு ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்கள் இருக்கிறது நாற்பத்தி ஒரு இந்த ஃபஸ்ட் ரெஸ்பாண்டர்னு சொல்லக்கூடிய டூ வீலர் ஆம்புலன்ஸ் இருக்கிறது தொடர்ந்து ஆம்புலன்ஸ் சேவையை நம்ம மேம்படுத்திட்டு இருக்கிறோம் சென்னை மெட்ரோவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து எயிட் பாயிண்ட் டூ மினிட்ஸ் அதான் நம்முடைய ஆவரேஜ் டைம் எனி ஆர்டி அப்படின்னா அதாவது விபத்து அப்படின்னு சொன்னால் எட்டு புள்ளி ரெண்டு நிமிடத்தில் வரக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம வந்து அந்த சேவையை நம்ம வந்து உறுதிப்படுத்திக்கிறோம் இன்னும் வந்து கிராமங்களில் வந்து ஒரு நாளைக்கு பதினஞ்சாயிரம் அழைப்புகள் நம்ம ஒன் நாட் எயிட் சென்ட்ருக்கு வருது அதனால தான் அந்த அழைப்புகள் வந்து இப்போ ஒரே விபத்துக்கு பல அழைப்புகள் வரும் அந்த அதை பல அழைப்புகள் வர்றப்ப அந்த சென்டரில் வந்து நம்ம அதை கரெக்டாக மானிட்டர் பண்ணுறக்க இப்போ இப்போ ஊபர் ஓலா மாதிரி நம்ம அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து இன்னும் ரெண்டு மாதத்தில் அந்த புதிய சாஃப்ட்வேரை நம்ம அறிமுகப்படுத்திருக்கிறோம் அப்படி அறிமுகப்படுத்துகிறப்ப ஒரு கால் பண்ணிட்டாவே அந்த ஆம்புலன்ஸ் எந்த இடத்துல வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்ற த அந்த வியூவை நம்ம வந்து ஆண்ட்ராய்ட் மொபைலில் பார்க்கக்கூடிய வசதியை ஏற்படுத்துறக்குண்டான அந்த பணி அந்த நடவடிக்கையை நம்ம திறந்துட்டு இருக்கிறோம் மேலும் இந்த ஆண்டு வந்து கூடுதலாக இரநூறு ஆம்புலன்ஸ் வந்து வழங்கப்படும்ன்ற அந்த தெரிவிச்சிருக்கேன் <laughs> <laughs> <laughs>